எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான நியூஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு நல்ல நியூஸ் முக்கியமாக சினிமா நடிகர்கள் ஹீரோக்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு நியூஸ் இப்போ பார்க்க போகிறது தமிழ் படத்தில் ஏழைக்கு உதவுற மாதிரி நிறைய நடிகர்கள் நடிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாச்சும் மக்களிடம் ஒரு செல்வாக்க பெற்றணும் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோளோட நடிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள மக்களும் அதில் அப்படியே அவங்களோட அர்ப்பணிப்போடு அந்த படத்தை பார்க்குறாங்க அந்த ஹீரோவுக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க கொண்டாடுறாங்க ரொம்ப அந்த ஹீரோவை ஆனால் ஒரு நடிகருக்கு அந்த சினிமான்றது ஒரு தொழிலோடு முடிஞ்சிருது இப்போ நிறைய ஹீரோக்கள் அரசியலுக்கு வரணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு நல்ல மனிதருக்கு எப்பயுமே மக்கள் மேலே அரசியல் தாண்டிய ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கணும் ஒரு நேசம் இருக்கணுங்க ஒரு பதவிக்கு வந்து தான் மக்களுக்கு உதவ முடியும்னு கிடையாது அது இயல்பாகவே அந்த தகுதியை மனசுலேருந்து வரணும் அவன் தலைவன் ஆகிறானோ இல்லையோ அது ரெண்டாவது விஷயம் அந்த மக்களுக்கு நம்மளை நேசிக்கிற மக்களுக்கு செய்யணுன்ற அந்த இயல்பு இயற்கையாகவே வரணும் அவன் தான் தலைவன் ஆகிறதுக்கு தகுதியானவன்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்துங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த ஒரு நடிகரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அவர் சிறந்த நடிகர் மட்டுமல்ல சிறந்த மனிதர் உண்மையான சூப்பர் ஸ்டார் அந்த ஹீரோ வந்து என்ன செஞ்சார் விவசாயிகளுக்கு என்ன செஞ்சார் அவருடைய சினிமா தவிர அவருடைய மறுபக்கம் என்ன அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எல்லா நடிகர்களுக்கும் ஒரு பாடமாக இருக்கிற ஒரு செய்தி தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிற தகவல் தற்கொலைக்கு முன்பு என்னை ஒரு முறை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அந்த வார்த்தையை உச்சரிக்கிற சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தி நடிகர் நானா படேகர் அவர் தான் அந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் அவர் தமிழில் பொம்மலாட்டம் ஒரு படம் நடிச்சிருக்காரு தற்கொலைக்கு முன்பு என்னை ஒரு முறை நினைத்து கொள்ளுங்கள் இது வந்து ஏதோ சினிமா டைலாக் கிடையாதுங்க உண்மையாகவே அவருக்குள்ள ஒரு இன்டென்ஷன் விவசாயிகளுக்கு உதவணும் அது ஏன் எப்படி வந்துச்சுன்னா நடைமுறையில் நிறைய விவசாயிகள் தற்கொலை செஞ்சிட்டாங்க குறிப்பாக மாம் மராட்டிய மாநிலத்தில் மகாராஷ்டிராவில் நிறைய விவசாயிகள் வறட்சியின் காரணமாக நிறைய தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அது நானா பட்டேகரை என்னமோ ஒன்று பண்ணிடுச்சு நிறைய வீடுகள் வறட்சியில் பாதிக்கப்பட்டு குறிப்பாக மராத்வாடா அப்படின்ற மா மாவட்டம் ரொம்ப வறட்சியின் உச்சத்துக்கே போயிடுச்சு கூரை இல்லாத வீடுகள் கொடூர வெயில் விவசாய நிலங்களில் பாலம் பாலமாக வெடிச்சிருக்குமா மின்சாரம் கூட இருக்காது விவசாயிகள் வந்து தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அரசியல்வாதிகளை எட்டி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுற ஒரு ஏரியா அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஒருத்தரை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு சின்ன செல்ஃபோன் வெளிச்சத்தில் அவர் விவசாயிகளுக்கு செக் கொடுத்துட்டு இருப்பாரம்மா அந்த மனிதாபிமானம் தான் அவரை சூப்பர் ஸ்டார்னு நம்மளை சொல்ல வைக்குது சைரட் அந்த படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அறிமுகமான மராத்திய நடிகர் திரைப்படத்தில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா அவர் போஸ்ட் ஓட்டிட்டு சாலையில் ஓவியங்கள் வரைஞ்சிட்டு அப்படி படைச்சவர் டெய்லியும் தினசரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா சம்பளத்துக்கு தன்னோட அம்மாவை வச்சுக்கிட்டு அவர் வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருந்தவர் தான் அதுக்கு பிறகு மராத்திய நாடகங்களை நடித்து ஹிந்தி சினிமாவில் புகுந்து கோடிக்கணக்கான வருமானத்தை பார்த்தார் ஒன்றும் இல்லை ஒரு உதாரணம் மூன்று மாதத்தில் இப்போ சினிமா எடுத்தே முடிச்சிடுறாங்க மூணு மாதத்தில் ஷூட்டிங் போயிட்டு வந்து படம் முடிஞ்சிருது ஆனால் இவர் பிரகாரம் ஒரு படத்துக்காக இந்திய இராணுவத்துக்கிட்ட மூணு வருஷம் சிறப்பு பயிற்சி எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் நடித்தாருங்க அவ்வளோ வித்தியாசமான நடிகர் இந்த மகாராஷ்டிராவில் வரலாறு காணாத வரைச்சிங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இந்த தொண்டு நிறுவனங்கள்லாம் போராடி பார்த்து ஒன்றும் பண்ண முடியல விவசாயிகளோட த தற்கொலையை தடுக்கவே முடியல நடிகர் என்பதை தாண்டி இந்த சொந்த மாநிலத்து விவசாயிகள் கொத்து கொத்தாக தாகிறதை பார்த்துட்டு நானா படைகர் என்ன பண்ணுறதுன்னு முடிச்சுட்டு இருந்தார் குறிப்பாக மராத்வாடா பகுதியில் நாக்பூர் லாத்பூர் ஹிங்கோலி பிரபானி நாண்டெட் மாவட்டங்களில் விவசாய தற்கொலை ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு விவசாய தற்கொலை என்ன செய்யலாம்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தவர் தன்னோட நண்பரோடு சேர்ந்து ஒரு அறக்கட்டளையை ஓப்பன் பண்ணினார் முதல் நாளே எண்பது லட்சம் ரூபா வந்துருச்சுங்க இந்த நன்கொடை குவிஞ்சிருச்சு அடுத்த வாரமே ரெண்டாவது வாரத்தில் ஏழு கோடி ரூபா வந்துருச்சு மொத்தமாக இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா சேர்ந்துருச்சு நன்கொடை ஏராளமாக குவிஞ்சிருச்சு அந்த நன்கொடையெல்லாம் விவசாயிகளுக்கு முழுசாக போய் சேரணும் அப்படின்றதில் நானே பட்டேக்கர் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார் அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் ஏதாவது இன்னொரு ட்ரஸ்ட் மூலியமாக இதெல்லாம் வந்து விநியோகம் பண்ணிக்கலாம் அந்த பணத்தை விவசாயிகளுக்குன்னு அவர் நினைக்கல அந்த மூன்றாவது அமைப்பை வச்சு நம்ம கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு மனசில்லை அதனால் அவர் எந்த அமைப்பையும் அணுகல் அவரே நேரடியாக களத்தில் குவிச்சாருங்க நானே பண்ணிக்கார் கொஞ்ச நாள் சினிமாலேயே அவர் தலை வச்சு படுக்கலை அந்த வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட ஏரியாக்களுக்கெல்லாம் போய் வீடு வீடாக போய் விவசாயிகளுக்கு உதவி பண்ணாருங்க செக்கு விநியோகம் பண்ணார் 
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு நேரடியாக போய் ஆறுதல் சொன்னார் கணவனை இழந்த மனைவிகளுக்கு ஆறுதல் சொன்னார் மகராசனால் இப்போது கிட்டத்தட்ட எழுநூறு கிராமங்கள் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நானா படைகளோட அறக்கட்டளை பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளை வந்து உதவி பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க இந்த விவசாயிகளோட தற்கொலை குறைஞ்சிருக்கிறதுனால நானே படகு கொஞ்சம் நிம்மதி ஏற்படுத்திருக்குங்க நிதியுதவி போக எஞ்சியிருக்க பணத்தில் என்ன பண்ணார்னா மாரத்துவாடா பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே ஏரி குளங்கள்லாம் தூர் வர்ற பணி இப்போ நல்லா பீழாக நடந்துட்டு இருக்குங்க ஒரு நடிகன் என்பதை தாண்டி ஒரு மனிதனாக என்ன செய்ய முடியும் அவரோட சக்திக்கு அவரோட சக்தியை சமுதாயத்துக்கு எப்படி உபயோகமாக செய்ய முடியும் அப்படின்றது சிறந்த உதாரணம் நானா படைகர் தான் நம்ம ஊர் நடிகர்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க அரசியலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் வாயை திறக்கணும் அது வரைக்கும் எது நடந்தாலும் கம்முன்னு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க நேரடியாக மக்களை விரும்புகிறவங்க ஆட்சிக்கு வந்து தான் அரவணைக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாதுங்க நீங்களே சொல்லுங்கள் எவ்வளோ பணபலம் இருக்கிற எத்தனை நடிகர்கள் இருக்கிறாங்க எத்தனை கோடி வசூலாகிற நடிகர்கள் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் அரசியலுக்கு வந்து தான் செய்யணுமா களத்தில் இறங்கினா காரியம் நடக்காதா களத்தில் இறங்கி செய்கிற மனப்பான்மை இல்லாத ஒருத்தர் தலைவனாகிற தகுதி எப்படிங்க வரும் இது ஓட்டு போகிற நம்மளுக்காக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா நானே படைக்கரெலாம் அரசியலுக்கு வந்து தான் எல்லாத்தையும் பண்ணாரா சொந்த மாநிலம் அதுக்கான ஒரு உதவி செய்கிற மனம் இல்லை ஒரு பணம் படைத்த நடிகர்களுக்கோ ஒரு பணம் படைத்த மனிதர்களுக்கோ இல்லைன்னா அவனுக்கு அரசியல்வாதி ஆகிறதுக்கு அவனுக்கு எங்கேருந்து வரப்போ இயல்பாக வரணுங்க சமூகத்தின் மீதான கோபமும் சரி இறக்கமும் சரி இயல்பாக வரணும் அவன் தான் தலைவனாகிறதுக்கான தகுதி இருக்கவன் அடுத்ததான் நானே படகர் என்ன பண்ணால் தெரியுங்களா அந்த கிராமங்கள்லாம் குடிநீர் சுத்தமான குடிநீர் தான் அடுத்த அவரோட டார்கெட்டு அதுக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஒன்றும் இல்லைங்க நானே படகர் பார்த்தீங்கன்னா கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிறாரு ஆனால் இன்னும் மும்பையில் ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டில் தான் அவங்க அம்மாவோட குடியிருக்கிறாருங்க சம்பாதிக்கிற பணத்தில் தொண்ணூறு சதவீதத்தை அறக்கட்டளைக்கு தான் செலவு பண்ணுறார் கேட்டால் நான் பிறந்ததுக்கான அர்த்தத்தை இப்போ தான் உணர்றேன்னு நச்சுன்னு பதில் சொல்கிறாருங்க வேலை கவனிக்காமல் உயர்ந்த கிளைகள் எத்தனை நாளைக்கு நிலைச்சி நிற்கும் உதந்து கீழே விழுந்துடும் உயர்ந்து நிற்க கிளைகளுக்கு வேறோட விவரம் தெரியணுங்க அந்த மாதிரி எந்த உச்சியில் எந்த பதவியில் இருக்கிற நடிகர்களுக்கும் வேறான விவசாய மக்களோட வேர்வை வழி எல்லாம் புரியணும் அந்த வாழ்க்கையை தான் நானே படைகர் வாழ்ந்திருக்கார் அதைத்தான் சொல்கிறார் மறுபடியும் தற்கொலை செய்வதற்கு முன்பு ஒரு முறை என்னை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அழகாக சொல்கிறார் போகிறது மனித உயிர்கள் மட்டுமல்ல விவசாயத்தின் வேர்கள் எல்லாம் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு விவசாயி சாகிறானா தலைமுறைக்கான உணவு கிடைக்காது விவசாயம் தான் அணுவியர் கோடி கோடியாக வசூலாகிறத பேப்பரில் போடுறான் ஒரு நிதியுதவியும் கிடைக்காமல் இறந்து போகிற விவசாயி எந்த நியூஸில் போடுறான் திரைப்படங்களை தூக்கி எரிந்து விட்டு நிலங்களை நினைங்கள் அதுதான் அடுத்த தலைமுறைக்கான ஆகாரம் ஆகாரம் நன்றி வணக்கம்